চলো আজকে তোমাদের সাথে কথা বলতে কারণ তার কারণ না এই যে হ্যাঁ রোদ্দুর আমি উঠো দিক করে দেখাই কারণ আজকে উঠোন পরিষ্কার আজকে কাজ করতে আসেনি আজকে তাড়াতাড়ি পড়তে যাবে তাই ব্যাগার ব্যাগার করছে আর আজকে কাজ করতে আসেনি দেখাই তোমাদের দিলাম কিন্তু ওই যে বেঁধে রেখে দিয়ে গেছে এটার উপরে উঠে আর ওই যে কাঠগুলো কাঠা এই সবগুলো পুতছে এখানে চলো তোমাদের একটু দেখি আমি এই যে পুরোটা এখনো বাকি ওই দিকটা আর এটা পুরো ওই দিক থেকে করে এসছে পাকা পুক্ত করেছে যা করেছে কতটা নেমে গেছে এইটা পুরো দাদাদের জায়গা ছিল এই জায়গাটা পুরো মারি বাড়িওয়ালার ছিল কিন্তু এই পুকুর ভাঙতে ভাঙতে পুরো পুকুরে নেমে গেছে জায়গা ক্যামেরায় আসছে না প্রচুর জায়গা ওই দা ওই যে মাটির একটা বড় থাম ওটা দিয়ে বাড়ি মারে এই যে এই জিনিসটা চলো ঘরে যাই ওটার অবস্থা খুব খারাপ আর আমার ঘর একটু চেঞ্জ হয়েছে তো আমার ঘর একটু চেঞ্জ হয়েছে তার কারণ যেহেতু বাইরের লোকে কাজ করতো আমি এখানে পর্দা দিয়ে দিয়েছি এখন এখানে একটা পর্দা থাকে একটাই অসুবিধা খেতে হ্যাঁ আর আমার ঘরের এই যে ফ্রিজ নেই দেখতে পাচ্ছ ফ্রিজ নেই নতুন ফ্রিজ আসবে তাই কালকে ডেলিভারি দেবে ডেলিভারি দিলে এই ব্লগেই হয়তো দেখতে পাবে কারণ আমার যেহেতু দুদিনের ব্লগ একদিনে যায় আবার নাও দেখতে পারো কারণ ওরা কটার সময় আসবে তা জানি না আমার যদি আপ্র মানে এডিট করার আগে আসে তাহলে পাবে আর যদি এডিট করার পর আসে তাহলে নেক্সট দিনে ভিডিওতে আমার নতুন বেবিকে দেখতে পাবে আমি ওই ফ্রিজটাকে নিজের সন্তানের মতো দেখতাম বিশ্বাস করো ও আমার প্রচুর কষ্টের জিনিস ছিল তাই আমার যেহেতু ওর মাদের বাড়িতে গেছে তাই আমার ভাইয়ের বউকে বলেছি সাবধানে রাখবি ও মামা বাড়ির হাওয়া খেতে গেছে তো যাই হোক এই জায়গাটা ফাঁকা আমার কেমন খারাপ লাগছে আর আমি এখনও ভাত খাইনি ভাত খাবো হ্যাঁ আর এই যে পড়তে যাবে ও পড়ার বৈঠক সব রেডি করেছে এখনই ওকে পড়তে দিয়ে আসবো কারণ বিকেলে মাদের বাড়িতে যাবো তো তাই ওকে এখনই পড়তে দিয়ে আসবো রিমোট ওই টিভির বাসের ওখানে ছিল আর এখানেও পর্দা দিয়েছি এখানেও পর্দা দিয়েছি কেন ওদের তো পাইপ তো পোতা নেই আমার অসুবিধা হচ্ছে দিতে পারছি পর্দা দিয়েছি তো ঘরের সেট আপ পুরো চেঞ্জ হয়ে গেছে চারিদিকে খালি পর্দা আর পর্দা দেখতে ভালো লাগে পর্দা দিলে বলো তো রান্না বান্না তো তোমাদের দেখাতেই হবে আর আমার হাজব্যান্ডের আজকে ছুটি ছিল তোমাদের দেখানো হয়নি তো আসলে ও আজকে বেশি বাড়ি ছিল না ওই জন্য দেখানো হয়নি আর আমি এখন রান্না করেছি তেলাপিয়া মাছের রোস্ট আর চিকেন কষা তো চিকেন কষাটা এই পাশে দেখাচ্ছি একসাথে দুটো রান্না করছি আর এই তেলাপিয়া মাছটা কতটা বড় বুঝতে পারছো নিশ্চয়ই এক পাশ হচ্ছে ওটাকে উল্টাতে হবে আর উল্টানোর পরে আমরা এই মশলাটা মানে এখানে আছে আদা পেঁয়াজ রসুন টমেটো লঙ্কার গুঁড়ো ধনের গুঁড়ো জিরের গুঁড়ো সব মিক্সড করা কাঁচা তেল দেওয়া মাছটা চিড়ে চিড়ে দিয়েছি এক পাশ করে আমি উল্টেও দিয়েছি তোমাদের দেখাতে পারিনি কারণ ক্যামেরা নিয়ে আর এখানে পজিশন ছিল না রাখার তো যাই হোক আমি মাছটাকে উল্টে দিয়ে যেহেতু দেখলে তোমরা উপর পিঠে মশলা লাগানো ছিল সেই পেস্টটা আমরা নিচের দিকে দিয়েছি আর নিচের দিকের পাটটা যেটা উপরে উঠেছে সেটার মধ্যে যে মশলাটা আমার এক্সেস বেঁচে গিয়েছে ওটা আমি আবার খাজে খাজের মধ্যে ঢুকিয়ে দিচ্ছি আবার উল্টে দেবো এক পাশ হলে আর এটা একদম সিমে হচ্ছে আর ননস্টিকে যে তাওয়ায় আমি রুটি করি সেই তাওয়াতে করছি আজকে তার কারণ মাছটা এত বড় আর কড়াইয়ের থেকে তাওয়াতে বেশি ভালো হয় একদম আঁচটা সিমে দিয়ে ফ্রাই করতে হয় পুরোপুরি কোনো কষানো খসানো কোনো কিছু না পুরোপুরি ফ্রাই করবে খেয়ে দেখবে একদিন আমি গ্যারান্টি দিচ্ছি নেক্সট টাইম আবার করবে তোমরা তো আমার মাকে একটু আজকে করে দিতে হবে কারণ আমার মা অনেক দিন ধরেই তেলাপিয়া মাছের রোস্ট খেতে চেয়েছে বাট করে দেওয়া হয়নি 
আর এই মাছটার ওজন কিন্তু সাতশো গ্রামের উপর নিশ্চয়ই দেখে বুঝতে পারছ চা টুটাকে পুরো আটকে দিয়েছে তো এটার এক পাশ আমরা এখন দুপুরবেলা খেয়ে নেব আর আর এক পাশটা পুরোপুরি মার জন্য রেখে দেব তো এই যে আমার রেডি হয়ে গেছে কারণ আমি একসাথে ব্লগ হাতে ক্যামেরা নিয়ে করতে পারছিলাম না যেহেতু মাংসও হচ্ছিলো পাশে তো এই যে তেলাপিয়া মাছের রোস্ট আমার রেডি কেমন হয়েছে অবশ্যই আমাকে কিন্তু একবার জানাবে তোমরা কমেন্ট বক্সে আর তেলাপিয়া মাছের রোস্ট এর আগে অনেকবার করেছি রেসিপির দেওয়া আছে আজকে একটু অন্যভাবেই করেছি কারণ আজকে আমি ধনে পাতা অ্যাড করিনি আর মাংস আমার হয়ে গেছে এবার ভাত খাবো তো ভাত বেড়ে নিয়ে বসে পড়েছি এটা আমার ছেলের ভাত আর এটা আমার ভাত আর পাশে আমার হাজব্যান্ডের ভাত মাংস অল্প নিয়েছি কারণ যা তেলাপিয়া মাছের রোস্ট আমার ঘরে যা ভালো খায় তাতে এই রোস্টের যে গ্রেভি গ্রেভিটা দেখেছো না এই গ্রেভি দিয়েই ভাত খাওয়া হয়ে যাবে ওই হালকা শুকনো শুকনো হবে মোচা মোচা বাট ওটা দিয়েই খাওয়া হয়ে যাবে আর এইগুলোকে ডাকছি এত উৎপাত করছে দুটোর একটাও আসছে না এত অনেকে ভাবছো যে আমি কেন ফ্রিজটা দিয়ে দিলাম তো আমার ফ্রিজটা প্রচুর প্রবলেম করছিল আর যেহেতু এটা আগের ফ্রিজ ছিল না এটা ষোলো বছর আগের ফ্রিজ নতুনই কিনেছিলাম বাট ষোলো বছর আগে ছিল আর তখনকার ফ্রিজে তোমরা জানো যে স্টার ফাইভ স্টার থ্রি স্টার টু স্টার যে রেটিংগুলো হয় সেই রেটিংগুলো ছিল না যার কারণে ওই ফ্রিজটা না প্রচুর বিলুপ্ত এবার ভাববে আমার মাদের কেন দিলাম তো মাদের দেওয়ার একটাই কারণ মাদের যেহেতু নিজস্ব মিটার আর মাদের মিটারের ইউনিট হয়তো ছ টাকা সাত টাকার মধ্যে আসে তবু মাদের একশো উঠলেও কোনো ব্যাপার না মানে আমি কথার কথা বলছি একশো ওঠে না চল্লিশ পঞ্চাশ ওঠে কিন্তু ওই ফ্রিজে আমাদের বাড়িতে যদি ওঠে কারণ আমার নেয় ইলেকট্রিক বিল দশ টাকা করে ইউনিট মানে দেড় গুণ দেড় গুণ বেশি তো বেশি থাকার জন্য মানে মাদের যদি ছ টাকা হয় আমার নেয় দশ টাকা চার টাকা করে ইউনিটে বেশি তো যদি স্বাভাবিক ষাট ইউনিটে যদি ওঠে তাহলে চার টাকা করে বেশি হলে আড়াইশো টাকা মানে এক্সট্রা দিতে হয় আর আমি যেটা নিয়েছি সেটা ওয়ার্লপুলের নিয়েছি ফাইভ স্টার ফ্রিজ নিয়েছি ওই জন্য বিলটা অনেকটাই কম হবে অনেক টাকা বলতে আমি যত রিভিউ দেখলাম ইউটিউবে প্রচুর রিভিউ দেখে তারপরে বিচার করে নিয়েছি ওই জন্য দামটা একটু বেশি পড়ছে বেশি পরে পুরুক ভিজা বিলটা তো কমে তো যাই হোক ওটা রেটিং দেখলাম বছরে দুশো চল্লিশ ইউনিট তার মানে মাসে চব্বিশ ইউনিট কুড়ি পঁচিশ আরে তিরিশই ধরলাম তাও ঠিক আছে কারণ আমার ভীষণ অসুবিধা হচ্ছে ছেলেকে স্কুলে স্কুলে দিয়ে ওই টাইমের মধ্যে এসে বাজার করে মাছটা পরিষ্কার করে এখন গরমকাল মাছ ধুয়ে পরিষ্কার পরিষ্কার করে রাখতে পারছিলাম না আমি ফ্রিজটা চালানো প্রায় বন্ধই করে দিয়েছিলাম প্রচুর বিল মানে ঘর ভাড়ার ডবল আমার বিল একটি বিল আসছিল এদের উঠছিলাম না আর আমার হাজব্যান্ড বলছে তুই এইবার ফ্রিজ বিলি সামনে বার তুই এসি বলে লাফ হয় আর হয়তো বা তাই করব না এবছর নিলাম এটা কিন্তু এসি নিলে তো প্রবলেম আছে না এইবারই যে মিটার এই মিটারে টানতে পারবে না আমার জন্য কি আর বাড়ি আলা আলাদা মিটার নেবে না আর হয়তো আমার হাজব্যান্ড নিয়ে নিতে ভাইদের বাড়িতে গেলে আর আসতে ইচ্ছা করে না বিকেলে যাব ভাইদের বাড়িতে ওখানে গিয়ে ব্লক করবো ওখানে ওর ঘরে ঢুকলে আমার আবার বেরোতে ইচ্ছা করে না বাইরে বেরোলে শেখে যাদের এসি আছে তারা জানো তারা খুব সুখে আছে আমাদের কষ্ট তোমরা বুঝবা কি আমার যদি পরিস্থিতি মানে অনুকূল থাকতো ঘর দুয়ারের পরিস্থিতি কথা বলছি এই ভেন্টিলেটার না থাকতো বাড়ি এলে মিটারটা ভালো থাকতো তাহলে হয়তো আমি নিয়ে নিতাম কিন্তু আমার যে মিটারে আমাদের বাড়ির সবার সব কিছু চলছে সেই মিটারে এসি চলবে না আমার জন্য আমার বাড়ি এলে এসি আর তেল লাইন করবো ফ্রিজে তাই করে দিল না আমার নিজের করে নিতে হচ্ছে এরা কিছু পড়া না নিজের করে নিতে যে কদিন আছে ঠিক আছে বাড়িতে চলে গেলে তো সব নিজের তখন আমি এসি বসি নেবো সেটা যদি সামনে বছর মধ্যে হয়ে যায় তো সামনে বছরের মধ্যে এসি বসি নেবো ঠিক কি নাম ভুল বলো পৃথিবীতে জন্ম নিয়েছি খেয়ে পড়ে বেঁচে থাকার জন্য কষ্ট করে ওই কিছু কিছু মানুষ আছে খুব জমাচ্ছে জমাচ্ছে না খেয়ে সিট কি এরকম হয়ে থাকছে পারবো না ভাই মানুষের প্রাণ আজ আছে কাল নেই আজ কি এখন আছে পাঁচ মিনিট বাদে নাও থাকতে পারে তো ওই জন্য ওইগুলোর মধ্যে পড়ার মধ্যে নেই আর আমি এখন ভাত খাবো ছেলেকে পড়তে দিতে যাবো চলো নেক্সট ব্লগ কিছুক্ষণ বাদে আবার আসবে টাটা পড়াশোনা নামে নবরঙ্গা ক্রিকেট বলতে গেছে ক্রিকেট মানে নিরামিষ উচ্চারণ করতে গেছে সকালবেলায় এখনও বলছি নিরামিষ সকালবেলায় নিরামিষ নিয়াই নিয়ও নিয়াই এর করে যাচ্ছে আমার না মনে হচ্ছে যে ও নিরামিষ কথাটা বলতে গেছে আমি বলছি পাপা তুই কি নিরামিষ কথা তো বলতে যাচ্ছিস তখন বলছে হ্যালো অ্যান্ড ওয়েলকাম মালার ডেলি লাইফ চ্যালে সবাইকে স্বাগত বলছে আয় অ্যান্ড ডেলি লাইফ চ্যালে সবাইকে স্বাগত ভাত খেয়ে নি তো চ্যানেলটা আমি দিয়ে দিচ্ছি আমার চ্যানেলটা আজকের থেকে আমার থাকলো না 
আমার চ্যানেলটা আমি বিক্রি করে দিচ্ছি জানি না তোমরা কতজন খুশি হবে না খুশি হবে সেটা তোমাদের উপর ছেড়ে দিলাম কারণ আমি চ্যানেলটাকে এমন একজনের কাছে বিক্রি করেছি যে আমার চ্যানেলটাকে চালাতে পারবে আর আমার চ্যানেলটাকে একদম উপরে তুলে দেবে আমি চাই আমার চ্যানেলটাকে কেউ উপরে তুলে দিক তাই আমি তার কাছে চ্যানেলটা বিক্রি করে দিচ্ছি অন্তত দশ লাখ টাকা নিজে তো আমি চ্যানেল ছাড়বো না তাই দশ লাখ টাকাতে আমি আমার চ্যানেলটাকে আয়ান দাসের হাতে ছেড়ে দিচ্ছি কারণ ও বলেছে মারা ডেলি লাইফস্টাইল না আজকে থেকে চ্যানেলের নাম হবে আয়ান ডেলি লাইফস্টাইল বলেছিলাম ভিডিও করবো বিকেলবেলা মাদের বাড়ি যাবো তো বিকেলবেলা মাদের বাড়িতে যেতে পারিনি কারণ বিকেল চারটে বাজতে পারিনি ঝড় বৃষ্টি নেমে গেছিল বৃষ্টি হচ্ছিল ওকে বৃষ্টির মধ্যে পড়তে দিয়েছিলাম তারপর থেকে আমার ভিডিও করিনি কারণ কারেন্ট অফ ছিল এই দেখো কেন বলছে জানো তো তোমাদের কালকে বলেছিলাম ফ্রিজ অর্ডার করেছি আজকে ডেলিভারি দেবে তো দিয়ে তো দিয়েছে এখন আমি ভাবছি আমার ঘরের কি অবস্থা কারণ দুদিন বাদে দুদিন বাদে মানে এত কথা বলে না দুদিন বাদে এই ইনস্টলেশনে আসবে ততদিন আমার ঘরের অবস্থা দেখো এই যে টেবিল চেয়ারের এই যে একটা বড় একটা বাস কর তার পাশে আমার ফিজটা আমি দেখাচ্ছি তো এত উঁচু তো ফ্রিজ হয়ে গেছে মানে কি বলবো আমি উপরের পাল্লাটা অনেকটাই উঁচু এখানে আমার ছেলে কালো সাইজ পর্যন্ত তো যাই হোক ইনস্টলেশন না আসা পর্যন্ত বক্সও কিছু করতে পারবো না কারণ আগে ফ্রিজ চালাবে দেখবে সব ঠিক আছে কিনা তারপর সব কিছু ফ্রিজের এই জায়গাটা কি ট্যাপ করা না এখানে হচ্ছে সেন্সার মুড দাও তো যাই হোক এখন কি করব বুঝে পাচ্ছি না সারা ঘরের অবস্থা দেখবে এই দেখো কি করা ওরা বাস কো খুলে ঠুলে কি করে রেখে দিয়েছে এখন ঠিক করবে এটা 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 স্ট্যান্ড দিলে আরও যাবে উঁচু হয়ে স্ট্যান্ড আমি দেবো না ওরা স্ট্যান্ড না আর চারিদিকে প্লাস্টিক ফ্লাস্টিক কিছু খোলা না যেহেতু ওপেন বক্স ডেলিভারি মেরেছিলাম তাই ডেলিভারি বয়রা এটা খুলে চেক করে দিয়ে গেছে পুরো চালাইনি বাট জিনিস প্রোডাক্টটা যে অল পুরো কোনো জায়গায় স্ক্যাচ নেই এই নেই এটা চেক করে দিয়ে গেছে এরপরে যে আসবে ইনস্টলেশনে সে দেখবে এখন আপাতত ঠিক আছে আমি এইটার জন্য নিয়েছি ফাইভ স্টার রেটিং দেবে আর এই ফ্রিজটা রিভিউ নিয়েছি দারুণ ফ্রিজ বলেছে তো চলো মতো ঘাম ঝরছে কারণ আমার হাজব্যান্ড কাজে বেরিয়ে গেছে আমি কী করবো বুঝতে পারছি না ওরা জিনিসটাকে আমি জানতাম প্যাকেটের মধ্যেই থাকবে ইনস্টলেশনে যারা আসবে তারা খুলবে কিন্তু ওদের ওপেন বক্স শিপ ছিল মানে কোনো রকম প্রবলেম থাকলে ওরা নিয়ে যেত তো যাই হোক ওরা খুলে খেলে দিয়ে গেছে এটার মধ্যে কী আছে দেখে দেখি ভারী এই দেখো এটার মধ্যে কী ভর্তি আর এটা এটাই আমার থেকে বড় আমার ফ্রিজ আমার থেকে বড় কিন্তু এই ঘর আমি কি করবো এখন বুঝে পারছি না দুদিন দেখি কিছু একটা ব্যবস্থা করে পরে পরিষ্কার করে তোমাদের দেখাচ্ছে এই যে তো ঘর ঠর পরিষ্কার করেছি এখন চারিদিকে রোদ দূর ঢুকছে না কারণ আমি এই পর্দাগুলো আমার ভারী পর্দা তো তো পর্দা দিয়ে রেখেছি দাঁড়াও তোমাদের লাইট জ্বালিয়ে দেখাই ঘরটাকে কি করেছি চেহারাটা যদি মোটু না হতো না আরে বাবা রি হাত এই যে সব গুছিয়ে রেখেছি ঘরটার মোছা কমপ্লিট ফ্রিজটাকে এই যে এখানে ঠেলে নিয়ে এসছি এবার বলো এবার বুঝতে পারছো তো যে আমার কতটা কষ্ট হয়েছে আর বাস্ক আমি এখন কিচ্ছু করতে পারবো না কারণ এই বাস্ক ইনস্টলেশন না আসা পর্যন্ত কিছু করা যাবে না বাস্ক যত্নে রাখতে হবে তো বাস্কটাকে আমি এখানে রেখেছি চেয়ারগুলো থাকে বাস্কর জায়গায় তো চেয়ারগুলো এখানে রেখেছি জানলার পর্দা খোলা রাখতে হবে নাহলে হাওয়া ঢুকবে না আর খাওয়ার জায়গা আর এখানে আমরা দুপুরবেলা আমি আর ছেলে শুই তো যাই হোক সাইকেলটা এখানে রেখে দিয়েছি সাইকেলটা না থাকলে না আমার ফিজটা ওদিকে ঢুকে যেত সাইকেলের জন্য যাচ্ছে ঝামেলা কি করব আর ফ্রিজটাকে আমি এইখানে ছিল তোমরা দেখেছো একটু আগে ভিডিওতে টেনে এখানে নিয়ে এসছি আমি আমি আমার মোটো ছোটো চেহারা দেখলে হবে কি অনেক কাজে লাগে আর দরজার পদ্মার নিচে টাকা ওই নিচে একটু ভাঙতে লাগবে তো ওই জায়গাটা এখনো ভাঙিনি ভাঙবো টাইম পাচ্ছি কোথায় এখনও আজকে ইলেকট্রিকের লোক আসবে এটা লাইন করতে হবে আর তেল লাইন করবে এটা তো যাই হোক এটা করি আর এটা এটা দিয়ে ঢেকে রেখেছি না আমার ছেলে ভালো না বারবার দরজা খুলছিল এটা ঢেকে রেখেছি এই কাগজটা অনেক কাজে লাগবে জানো এটা রেখে দেবো নষ্ট করবো না আর বাস্কটাকেও ফেলবো না কারণ আমি শিফট করব যখন ঘর তখন এই বাস্কটা আমার লাগবে তো বাস্কটাকে আমি এই সোফার সাইডে এই জায়গাটা খাড়া করে রেখে দেবো আমি এখন স্নান করতে যাব যাই স্নান করে আসি ঘরটার মোছা কমপ্লিট কাজ কমপ্লিট দরজাটা দিয়ে যাই চলো স্নান টান করে এসে 
পারি যদি ব্লগ আঁকাবো নাহলে এই আজকের ব্লগ এই পর্যন্তই থাকবে তোমরা আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিও আর যারা যারা ওয়াচ টাইম বাড়াতে চাও আমার সাথে পার্সোনালি যোগাযোগ করো টাটা পর্দাটা এমন ভাবে লাগিয়েছে ভিতরে নিয়ে আসা যায় বাইরে নিয়ে যাও তো চলো গান করে উঠেছি তোমাদের কয়েকটা কথা বলার জন্য কয়েকজনের মানে কোয়ারিজ আমি দূর করেছি বাট ওর যে কোয়ারিজটা ছিল সেটা হয়তো অনেকেরই কোয়ারিজ রয়েছে তার জন্যই বলতে আসলাম তোমরা ভেবো না যে মারা দিয়ে আলু ধলু বেশি করে না আমি স্নান করে উঠেছি জানোই তো কী পরিমাণে খাটনি গেছে মুছে টুছে উঠলাম উঠে তো সেই ব্যাপারটা বলি দিই ঠিক আছে হ্যাঁ আছে তো যাই হোক মেন ব্যাপার হচ্ছে আমার কিছুদিন আগে থেকে মানে আমার মেম্বারই একজন আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল যে দিদি অ্যাড দেখলে নাকি মনিটাইজেশন অন হওয়ার পরে অ্যাড দেখলে নাকি পয়সা কেটে নেয় অ্যাড নাকি যারা যদি যদি কেউ ভিডিওতে পুরো অ্যাড দেখে তাহলে আমাদের পয়সা দেবে না ইউটিউব থেকে তো এই ভুল ধারণাগুলো ভাই তোমাদের মধ্যে কার কার আছে বলো কিছু কিছু মানুষ এই ভুল ধারণাগুলো মানুষের মধ্যে ছড়িয়েছে যাদের ইউটিউব সম্পর্কে ন্যূনতম আইডিয়াও নেই তারাই এই সমস্ত জিনিসগুলো ছড়িয়েছে আজকে অন ব্লগ আমার বলতে বাধ্য হলাম যে এই জিনিসগুলো যারা মনিটাইজেশন অন হয়নি তাদের মাথায় ঢোকানো মানে বুঝতে পেরেছে তো পরবর্তীকালে তারা কিন্তু এই জিনিসটা নিয়েই চলবে কিন্তু আদেও কিন্তু এই নিয়ম নেই আদেও এরকম নিয়ম নেই তোমাদের ভিডিওতে যদি অ্যাডই না কেউ না দেখে তাহলে তোমাকে পয়সাটা দেবে কে বলো তো তার থেকে বড় কথা এটা নিয়ম কি জানো তো তোমার যে খালি অ্যাড দেখলেও পয়সা আসবে তাও নয় তোমার ভিডিও ধরো আঠেরো মিনিটের কুড়ি মিনিটের বাইশ মিনিটের আট মিনিটের যে মিনিটেরই হোক না কেন তোমার ভিডিওতে প্রথমে অ্যাড দেবে সেই অ্যাডটা শো করার পর তোমার ভিডিওটা দেখার পরে যতক্ষণ দেখবে যে ইউটিউব দেখবে যে তোমার ভিডিওটা কে কতক্ষণ লংজিভিটি অনুযায়ী দেখছে অ্যাড দেখার পরে যদি দেখে যায় না সে টানা দেখে যাচ্ছে স্কিপ করছে না তাহলে সেই ভিডিওতে আর একটা অ্যাড দেয় অনেকের ভিডিওতে দেখবে তিনটে চারটে করে অ্যাড দেয় যার ভিডিওতে যত বেশি অ্যাড দেবে সে তত বেশি আর্ন করতে পারে তার পয়সা ইনকাম তত বেশি হয় কার কার মাথায় এটা রয়েছে যে তোমার ভিডিওতে যদি অ্যাড আসা সেই অ্যাড যদি কেউ দেখে নেয় তাহলে প্রবলেম হয় অ্যাড যদি আবার অনেকের মাথায় এটাও রয়েছে যে আমাকে ফোন করেছিল মানে মেসেজ করেছে সে আমাকে বলেছে দিদি অ্যাড যদি স্কিপ না করে তাহলে তো আমাকে পয়সা দেবে না অ্যাড স্কিপ করলেই পয়সা দেবে না তার কারণ অ্যাড স্কিপ করা মানে অ্যাডটা কেউ দেখছে না অ্যাড না দেখলে পয়সা দেবে না একটা টেলিভিশনে যে সিরিয়াল দেখো সিনেমা দেখো সব কিছুর মধ্যে অ্যাড আসে কারণ ওই টেলিভিশন আর সিরিয়ালগুলো ওই অ্যাডের যে পয়সা সেই পয়সার থেকেই তারা স্যালারি পায় সব কিছু পায় ঠিক তেমন আমরাও আমাদের যে চ্যানেল আছে আমাদের যে ব্লগ ভিডিওস আমরা দিই সেই ভিডিওর মধ্যে যে যত বেশি অ্যাড শো করাতে পারবে তার পয়সা তত বেশি ইনকাম হয় আজকে আমার ভিডিওতে যদি একটা অ্যাড দেয় তাহলে আমার রেভিনিউ কম উঠবে অথচ আমার ভিডিও ধরো সবাই ফুললি দেখছে এক একটা ভিডিওতে তিনটে চারটে পাঁচটা করে অ্যাড আসছে তাহলে আমার ইনকাম ভাই আটকায় কে কারো ক্ষমতা নেই ঠিক এই কারণে কারো হাজার ভিউতে কেউ এক ডলার পেয়ে যায় কারো পাঁচশো ভিউজেও কেউ এক ডলার পেয়ে যায় আবার কেউ দশ হাজার ভিউজেও এক ডলার পায় তো এই হচ্ছে ভাড়া ঠিক আছে এই হচ্ছে ভাড়া আমার একটা ভিডিও আছে যেটা হয়তো একত্রিশ হাজার সামথিং ভিউজ রয়েছে তো সেই ভিডিওটাতে আমাকে ষাট ডলার দিয়েছে যদি কেউ জানতে চাও দেখতে চাও আমি স্ক্রিনশট দিয়ে দেবো ঠিক আছে কারণ ওই ভিডিওটা সবাই ফুললি দেখেছে আর ওই ভিডিওর মধ্যে প্রচুর অ্যাড দেয় আর বেশিরভাগ অ্যাড বইয়ের দেয় মানে কোনো বইয়ের প্রোমো প্রোমোর অ্যাড দেয় আর ওই প্রোমোগুলো যখনই ফুললি দেখে তখনই সেটার রেভিনিউটা এসে আমার কাছে ঢোকে হ্যাঁ সেই রেভিনিউ থেকে ফিফটি ফাইভ পারসেন্ট আমাকে দেয় ফর্টি ফাইভ পারসেন্ট ইউটিউব কেটে রেখে দেয় এটা ঠিক কথা কিন্তু অ্যাড না আসো করলে পয়সা আসে না তবে হ্যাঁ এটা ঠিক যে তোমার ভিডিও তুমি বারবার তোমার ঘরের কোনো ডিভাইস দিয়ে বারবার দেখছো অ্যাড শো করছো সেক্ষেত্রে কিন্তু ভাই বই তুমি পয়সা পাবে না সেটার ক্ষেত্রে রেস্ট্রিকশান রয়েছে তার কারণ তোমার ভিডিওর অ্যাড তুমি দেখতে পারো না ইউটিউব তোমার ভিডিওতে অ্যাড দিচ্ছে যাতে তোমার ওই ভিডিও দশটা লোক দেখে আর দশটা লোকের কাছে সেই অ্যাডটা যাবে সেই অ্যাডের মধ্যে কোনো না কোনো জিনিসের প্রমোশন থাকে সেই জিনিসটা যাতে মার্কেটে সেল হয় সেই জন্য সেই অ্যাডগুলো দেয় এবার তোমার যদি বাকি আদার্স দর্শকরা সেই অ্যাডগুলো না দেখলো সেই লো অন্য লোকেদের মধ্যে সেই ভিডিওর মানে যে প্রোডাক্টের প্রমোশনগুলো না করতে পারলো তবে কিসের জন্য তারা অ্যাডের পয়সা দেবে এবার তোমার ভিডিও তুমি নিজেই বারবার দেখছো ইউটিউব দেখছে একই জায়গা থেকে বারবার ভিউজ আসছে একই জায়গা থেকে বারবার সব কিছু আসছে তো সেক্ষেত্রে কেন দেবে কোনো 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 দরকারই নেই তাদের দেওয়ার সুতরাং ওই ওই ধারণা মাথার থেকে বার করে দাও যারা যারা ওই ধারণা নিয়ে চলছে ওই ধারণাটা পুরোপুরি ভুল ওই ধারণার মধ্যে কোনো রকম কোনো জায়
সেখানে আর কেউ হ্যান্ডেল করতে পারবে না আর যাদের যাদের মাথায় এটা রয়েছে যে অ্যাড তোমার ভিডিওর অ্যাড দেখলে তুমি পয়সা পাবে না বা তোমার ভিডিওর অ্যাড স্কিপ করলে তুমি পয়সা পাবে না তো ভুল ধারণা অ্যাড স্কিপ করলেই তুমি পয়সা পাবে না অ্যাড যদি পুরোপুরি দেখে তবেই তোমার রেভিনিউ উঠবে তোমার ভিডিওতে চেষ্টা করতে হবে যে তোমার কন্টেন্ট ভালো করা যাতে তোমার ভিডিওর মধ্যে তিনটে চারটে অ্যাড দেয় তাতে চারশো ভিউজ উঠলেও মাঝে মাঝে এক ডলার দিয়ে দেয় মাঝে মাঝে দু তিন হাজার ভিউজ হলেও এক ডলার দেয় না চারশো ভিউজ হলেও এক ডলার দিয়ে দেয় সেক্ষেত্রে তোমার কন্টেন্ট ভালো হতে হবে তোমার ভিডিওতে অ্যাডটা দেখার পরে তোমার ভিডিওটা ফুললি কে দেখছে সেটা দেখতে লাগবে কারণ অ্যাড দেখার ওপরে ভিডিও স্কিপ মেরে বেরিয়ে চলে আসলো সেক্ষেত্রেও পয়সা দেয় না অ্যাড দেখার পরে তোমার ভিডিওটাকে দেখতে লাগবে সেই লংজিভিটি অনুযায়ী কিন্তু তোমার রেভিনিউটা আসবে সুতরাং ভুল ধারণাগুলো থেকে বেরিয়ে আমি ওকে জানি না বোঝাতে পেরেছি কিনা ওকে কে বলেছে তা জানি না সমস্ত ভুল ধারণা নিয়ে মানুষ এখনও চলছে ভাই তাহলে গুগল অ্যাডসেন্সটা আসে কিসের জন্য তোমাদের আমার একটাই কথা এই যে এখন তোমার ভিডিও করছো মনিটাইজেশন অন হওয়ার আগে কেউ কি পয়সা পাও পাও না কারণ তোমাদের ভিডিওতে যে অ্যাড আসে না তবে হ্যাঁ একশো ভিউজ হলে অ্যাড দিয়ে দেয় তবে মনিটাইজেশন অন হওয়ার আগে সেই অ্যাডের পয়সা কিন্তু ইউটিউব নিজে রেখে দেয় পুরোপুরি তোমাদের কাউকে দেয় না তো মনিটাইজেশন অন হওয়ার পরে সেই অ্যাডের যে পয়সাটা আসে সেখান থেকে ফিফটি ফাইভ পারসেন্ট ইউটিউব রেখে ফর্টি ফাইভ পারসেন্ট ইউটিউব রেখে ফিফটি ফাইভ পারসেন্ট আমাকে দিয়ে দেয় তো এটা খেয়াল রাখতে লাগবে না